ഗായിക കാഞ്ചന ശ്രീറാമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായി ചേരുന്നത് സ്വാഗതം വലിയ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാഞ്ചനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ ചേർത്തല ഗോപാലൻ നായർ അമ്മൂമ്മ ലളിത തമ്പി അച്ഛൻ ജി ശ്രീറാം സത്യം പറഞ്ഞ സംഗീതം ഇങ്ങനെ രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കാഞ്ചനയിലേക്ക് എത്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ മാത്രമല്ല അച്ഛൻ്റെ ചേച്ചി ബ്രദർ എല്ലാരും ഫുൾ ഫാമിലി പാട്ട് തന്നെ സംഗീത കുടുംബം തന്നെയാണ് അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പാട്ടുകൾ കേട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാ കാരണം ഞാൻ ഒരു ജനിച്ച ഒരു ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതും അപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചു അപ്പൊ അപ്പൂപ്പന്റെ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ കിടത്തിയിട്ട് അമ്മ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൂപ്പൻ ഇരുന്ന് എനിക്ക് രാഗമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്പൂപ്പൻ അപ്പൊ വയ്യാണ്ടായപ്പോ തുടങ്ങിയപ്പോ അപ്പൂപ്പൻ രാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ പാടുമായിരുന്നു അപ്പം അതെപ്പോഴും കേൾക്കാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടെന്ന് അപ്പം അത് അച്ഛനെപ്പോഴും പറയാം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിലെ കേട്ട് കേട്ട് അത് ഉള്ളിലുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പിന്നെ അമ്മൂമ്മ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കൊച്ചിലും പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം അമ്മൂമ്മയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മൂമ്മയാണ് അഞ്ച് വയസ്സിലാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അമ്മൂമ്മയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗുരു പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായുണ്ട് പിന്നെ നിർത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ പേരെടുത്ത് പഠിച്ചു ഞാൻ അതിനുള്ളൊരു വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി പെൺബാവർ സാറ് അം പാൽക്കുളങ്ങൾ അംബികാ ദേവി ടീച്ചർ ഗീത ടീച്ചർ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണൂരായിരുന്നു അമ്മിനി ടീച്ചർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും കർണാട്ടിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി അഭ്രതിത ബാനർജി മാമിൻ്റെ കൂടെ കർണാട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ ബി അരുന്ധതി ആൻഡി ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബി എക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം എക്കും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടി അല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക് കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഞാൻ എം എ ചെയ്തത് ഡിഗ്രി ചെയ്തത് വുമൻസ് കോളേജിലായിരുന്നു എം എക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ട് ബി എക്കും ഉണ്ട് ആദ്യം ഇപ്പൊ ദീപാവലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നോണ്ട് ദേവി ഒരു സ്തുതി പന്നെ പാടാം അത് അപ്പൂപ്പൻ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഓർമ്മയാണ് മലയാള കീർത്തനത്തിൽ ഓർമ്മ പരമേശ്വരി ഗുണശാലിനി പരിപാവനി പാഹി പാഹി പരമേശ്വരി ഗുണശാലിനി പരിപാവനി അച്ഛനും മോളും കൂടെ വീട്ടില് ഒരുമിച്ച് പാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതിയാണ് ആ പാട്ട് കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ഒന്ന് മൂളുന്ന പോലും കേൾക്കാം പാടും എനിക്കിപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പാടും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിൽ കാണുന്ന തന്നെ കുറവാണ് അച്ഛൻ എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പാട്ടില്ല വീട്ടിൽ അതാണ് സംഭവം ശരിക്കും അമ്മയെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഫാമിലിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ അതുപോലെ ആസ്വദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിമർശിക്കാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറയും പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ന് നീ അത്ര ഇതായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യും പിന്നെ അറിയാം ഏതായിരിക്കും തന്നെ കൂടുതൽ സൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മയാണ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ എന്നൊരു വിളിയുണ്ട് എല്ലാ ഡ്രസ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കമ്മ എല്ലാം അമ്മ ഇത് മതി 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 അപ്പം ഫുൾ കാര്യങ്ങളും അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് പാട്ടിൻ്റെ ആയാലും വേഷത്തിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാം അപ്പം പിന്നണിയിലും മൊത്തം അമ്മയുടെ റോളാണ് ഈ കണ്ണമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവർ സോങ്ങിൽ അഭിനയിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അഭിനയത്തിലേക്ക് വരാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനൊരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരം കഴിവുകളുള്ള കലാകാരൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അഭിനയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല അഭിനയം കാരണം ഒന്നാമത് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മോഡലിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഡയലോഗൊക്കെ പഠിച്ച് പറയാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതിന് പിന്നെ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല നമ്മൾ
അപ്പം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ മിനി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നലെ പാടിയതിൽ ഒരു പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പാടാം പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം മെയ് മാസരാവുകൾക്ക് വേളിക്കാലം നക്ഷത്ര തിരി കൊളുത്തും നിലാവിൻ്റെ കൈകളിൽ നിശ്ചേതാമ്പുലതാലം പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം മെയ് മാസരാവുകൾക്ക് വേളിക്കാലം കാഞ്ചനയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഷോസിൽ ആവശ്യപ്രകാരം പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അതല്ലാണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാഞ്ചനയ്ക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ പൊതുവെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഫോക്ക് അങ്ങനെയല്ല മെലഡീസ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇച്ചിരി ഫോക്ക് ടച്ച് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടൻ ടച്ച് വരുന്ന ഒരു ശൈലിയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ച് ചേരുന്ന എനിക്ക് ചെറുത് മീൻസ് എനിക്ക് എൻ്റെ വോയിസിന് അതായിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില ചില ഇത് അതായത് ഇപ്പം പഴയതാണെങ്കിലും ഇപ്പം പഴയ നാടക ഗാനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പാടുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിളാണ് പുതിയ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം പുതിയ ഫിലിം ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പം സിത്താര ചേച്ചി പാടുന്ന ടൈപ്പ് സോങ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓ നമുക്ക് മൂളാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ചില മെലഡീസ് തോന്നുമ്പോൾ തോന്നും അയ്യോ ഇത് എനിക്ക് അത്ര ഇത് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു റോ ആയിട്ട് പാടുന്ന ടൈപ്പൊക്കെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഈ നാടക ഗാനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ ധാരാളം നാടക ഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒ എൻ വി സാറുമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ ബന്ധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ആ സാറിൻ്റെ സാർ എഴുതിയ കുറേ ഗാനങ്ങളും കൂടി പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാഞ്ചന ഞാൻ സാറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനുസ്മരണ ദിനത്തിലും പാടിയിരുന്നു പാടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മ ദേവരാജ മാഷിൻ്റെയും ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ഫിലിം സോങ് പാടിയ ആളാണ് അപ്പൊ അമ്മൂമ്മയുടെ പാട്ട് തന്നെ പാടാം അമ്പിളി മുത്തച്ഛൻ പിച്ച നടത്തുന്ന നക്ഷത്ര കൊച്ചുങ്ങളേ ഏ നക്ഷത്ര കൊച്ചുങ്ങളേ ചന്തം പുലരണ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്തുണ്ട് വർത്താനം എന്തുണ്ട് വർത്താനം കാച്ചി കുറുക്കിയ കണ്ണി നില പാല് കോരി കുടിക്കാമേ ഏ കോരി കുടിക്കാമേ കുട്ടിക്കരി മുകിലാണ് പുറത്തേറി പട്ടണം ചുറ്റാമേ ഏ പട്ടണം ചുറ്റാമേ ഇനിയും കുറെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം വാർത്താ പുലിരേലിക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കാഞ്ചന ശ്രീറാമാണ് നമ്മുടെ അതിഥി ഇപ്പോൾ പാട്ടുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാഞ്ചന കുറച്ച് സിനിമകളിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സിനിമകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പാടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ചിത്രക്കുഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ആയിരുന്നു അതിൽ പാടാൻ ഇങ്ങനെ ഫിലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതല്ല വോയിസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചില്ല പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് അത് ഫിലിമിലാണ് പാടിയത് അതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്നത് അത് കാവലം സാറാണ് എഴുതിയത് പിന്നെ അതിന് മ്യൂസിക് അശ്വിൻ ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗപ്പിയിൽ ഗപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂലം വിഷ്ണു വിജയ് ചേട്ടൻ അത് പക്ഷേ പ്രേയറാണ് ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് അമരം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിലെ ഹൃദയരാഗ തന്ത്രി അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ റീഡു ചെയ്തതാണ് വിഷ്ണു ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് അത് പാടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് വിജയകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ഫിലിമായ കവിയുടെ ഒസ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിൽ അത് ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഒരു ഡുവറ്റാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പാടിയിട്ടുണ്ട് നീലാമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയിൽ അത് റിലീസൊന്നും ആയില്ല വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ മത്സരങ്ങളിൽ ഗസൽസും കോമ്പറ്റീഷന് പോയിട്ടുണ്ട് ഗസൽസും ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ഗസൽസ് ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പിന്നെ ഗസൽസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കോളേജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പം നല്ല ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഗസൽ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സൂര്യയുടെ ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
कहा क्या चीज है जवानी भी रात भी नींद भी कहा क्या चीज है जवानी भी रात भी नींद भी कहा रु स्थल पाट पढ़ी कर्णाटिक म्यूसिक पढ़ी हिंदुस्तानी संगीत अभ्रद बनर्जी अड़ पढ़ी अब इंगेड्यूल समय क संगीत अत्री डिग्री पढ़ा सब अवेमस्टर सब्जक्ट मलयालम कृति अब अपूपन आदमी नो नित्रोसीशन अंपे पढ़िपी टीचर इतरा इन म्यूसिको चो अीचर पर अूपन आयो इतल कूड़ल पढ़े पचू कम नाटके अवड़े कुछ चो नि अपूपन कृति अल अगर या कूड़ल पढ़ी श्रमितु इवे अपूपन कूड़ल पाड़ा भावी अपूपन कम कुरे फेमस कंपोसीशनसु अद अपूपन आर वर एलिया पेर वो स्वाति तेरह कुटमत वरू पक्षे म्यूसिक पेर वर अब भर विषम अब कूड़ल प्रमोट आग्रह मलया कृति मेपानंद सत्यमें कृष्ण पाद भजन चेवीं कृष्ण पाद सदा 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 भजन चेवीं कृष्ण पाद कृष्ण पाद कृष्ण पाद कृष्ण पाद कृष्ण पाद कचेरी मीन अल भजन रीती पंड डिग्री मोल प्रोपर कचेरी आईटे वर्कल वे सभ इन अच्छन अम्म फैमिली एल तापर्य क्लासल कर्णाटिक बेसी ना पढ़ी कर्णाटिकल फोकस अदापर अब कचेरी कुर्चा तापर्य पढ़े पाटा ऐटो पड़े रीती अगर रीति पड़े पाटी रीतीलवरी संविधान बैंड पक्षे कु आभिप्राय अनिम नीन अब पड़े रीती वेम पड़े रीती वेम 
പക്ഷേ ഇപ്പൊ പുതിയ കാലമായത് കൊണ്ട് ബാൻഡുകളൊക്കെ ഉള്ള കാലമായിട്ട് ഒരു മിക്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാഞ്ചനയുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ അതെ പഴയ പാട്ടുകൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല മ്യൂസിക്കായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നശിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് അയ്യോ അത് അതായിരുന്നു ഭേദം തോന്നും പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ലൈവ് മ്യൂസിക്കിനെ ഇപ്പം കീബോർഡൊക്കെ വെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്ലഗ്ഡ് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടെ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനും വൃത്തികേടാക്കാതെ ആ മ്യൂ പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂണിനെ നമ്മൾ കൊല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇത് അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇൻപുട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ന്യൂ ഒരു രീതിയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ റിയാലിറ്റി ഷോസിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അപ്പൂപ്പൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് കമ്പോസ് ചെയ്ത ആളുടെ കാര്യം പിക്ചറിലേ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ആ കാലം കൂടി ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും അതുപോലെ ടി വി ചാനലുകളായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് സിനിമ ഓക്കെ അമ്മൂമ്മ പാട്ട് സിനിമയിൽ പാടിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് തുടരാതെ ഇരുന്നത് അമ്മൂമ്മ കല്യാണം കല്യാണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പാടി അമ്പിളി മുത്തച്ഛൻ പാടുന്നത് അത് അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ഫിലിമിലെ ലാസ്റ്റ് സോങ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ ഫിലിം മ്യൂസിക്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് എന്നെ കണ്ടും കർണാട്ടിക്ക് ഇതായിട്ട് അപ്പം അപ്പൂപ്പൻ്റെ കൂടെ അമ്മൂമ്മ കച്ചേരികൾ അതിന് ശേഷം ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിലിമിൽ പിന്നെ പാടിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കച്ചേരി അതിന് ശേഷം ധാരാളം അമ്മൂമ്മ ചെയ്തിരുന്നു മീൻസ് ഒരു അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒരു അവസാനം വരെയും അമ്മൂമ്മ കുറേ കച്ചേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ അമ്മൂമ്മയും അക്കാഡമിയിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ അമ്മൂമ്മ പാട്ടുമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി ഫിലിം ചെയ്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ആ കുറവുകളൊക്കെ കാഞ്ചനയ്ക്ക് നികത്താൻ കഴിയും അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അമ്മൂമ്മയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും അമ്മൂമ്മ കൊണ്ട് എല്ലാ മിക്ക പ്രോഗ്രാമിലും കേക്ക് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് കേൾക്കണം നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഞാൻ പാടുന്ന കേൾക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റർ ചേച്ചിയുടെ മോളും എൻ നന്നായിട്ട് പാടും പക്ഷെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊരു ഇത് വന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പാടും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മാത്രമാണെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്വാഗതം കാച്ചന ഈ പ്രതിഭയുള്ള പല കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും പാട്ടുകാരൊക്കെ സിനിമാ പാട്ടുകാരായി മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഈ സംഗീതത്തിന് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി സമീപിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് പാട്ടിനെ സംഗീതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല മ്യൂസിക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ സ്വന്തം മ്യൂസിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു മ്യൂസീഷ്യനായിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പ്ലേ ബാക്ക് മാത്രമല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കർണാട്ടിക് ഇതും കച്ചേരികളും അല്ലാതെ ലൈവ് മ്യൂസിക് സെഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്ത് നല്ലൊരു മ്യൂസീഷ്യനായിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് താല്പര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാ ആശംസകളും ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നേറാൻ കഴിയട്ടെ ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞു പാട്ടും കൂടെ ഇനി ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടാം നീ മുകിലോ പുതുമഴ മണിയോ തൂവേലോ ഇരുളല നിഴലോ അറിയില്ലെന്നു നീ എന്ന ചാരുത അറിയാമിന്നിതാണെന്തി ചേതനായിരിൽ നിറയും അതിശയകരഭാവം വളരെയധികം നന്ദി വാർത്താ പുലരിയിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തതിന് ഇനിയും ധാരാളം പാട്ടുകൾ കാഞ്ചന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മ്യൂസീഷ്യനായി മാറട്ടെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി താങ്ക് യു വാർത്താ പുലരി ഇതോടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും ജനം ടി വി ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്ക